Ok, ya estamos en vivo. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy tenemos una invitada sumamente especial desde Honduras. Desde Honduras, Ali Cafi nos va a estar hablando sobre cinco claves, cinco claves que debes de conocer como emprendedor para manejar tus finanzas personales. Ali Cafi, desde Honduras, hoy va a estar con nosotros compartiéndonos sobre estas cinco claves que todo emprendedor debe de conocer para organizar sus finanzas personales. Así que... Eh, ya ustedes saben, vayan poniendo sus corazoncitos para que las personas sepan que estamos aquí. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Hola, hola. Hoy tenemos un live imperdible para aquellos que quieren organizar sus finanzas personales. Tenemos a Ali Cafi, quien es mentora y ha organizado las finanzas de muchos emprendedores y emprendedoras. Y pues hoy vamos a estar compartiendo con ella sobre esas claves que, que necesitamos conocer. Para, para poder mantener eh, a flote y para, para poder mantener saludable nuestras finanzas. Bueno, ya está aquí con nosotros Ali. Le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Ali, hola, qué gusto saludarte. Hola, hola, ¿me escuchas bien? Ahí se nos cortó un poco. No sé si será, será mi internet o será el tuyo. Vamos a ver, vamos a esperar a ver si, si Ali se conecta. Eh, ¿A mí me escuchan bien? ¿Se escucha bien el mío? Bueno, parece que Ali se nos fue. Vamos a volver. Señora, nuestra invitada es de Honduras y va a estar compartiendo sobre finanzas personales. Cinco claves, Ali, nos va a compartir hoy para, para nosotros los emprendedores, emprendedores, mantener unas finanzas personales saludables. Hola, Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimo gusto, un placer poder estar contigo el día de hoy. Eh, muy contenta de tocar este tema que me apasiona tanto, que es finanzas para emprendedores, porque sé que a la vez estamos ayudando a muchas personas. Excelente, gracias Ali por estar aquí, te decía esto es para pasarla bien, más que hoy es viernes, ya viernes en la tardecita, noche para nosotros, tarde para ti. Yo sé, yo sé, así que después de esto una buena copita de vino, la verdad, se lo merita. Excelente, excelente. Ali, pues nada, agradecido como te decía de que estés aquí con nosotros y vamos a tocar un tema que bueno que va a ser contigo, que muchas veces es un poco sensible para todos y para nosotros los emprendedores también. Sucede que muchas veces vemos negocios que se ven en apariencia prósperos, se ven que van creciendo y tú ves un flujo de personas eh, cuantioso, pero en el fondo te das cuenta que tienen problemas económicos porque no manejan bien sus finanzas. Y esto pasa en negocios grandes, pero también pasa con pequeños emprendedores, pasa, pasa mucho, pasa, pasa en las películas y pasa en la vida real, como, como decía un anuncio de TNT. Y pues la realidad es que muchas veces nos cuesta poder sentarnos a, a ver nuestros números y más cuando no son tan alentadores, más cuando no nos han dado ni nos han enseñado las herramientas para poder manejar estos números. Y qué difícil se hace cuando no conocemos nuestra realidad y no conociéndola creemos, ignorándola, como que no está ahí. Pero está ahí y todavía peor, más que latente, no le estamos haciendo frente y no estamos resolviendo cualquier cosa que debemos de resolver o que debemos de ver. ¿Cuáles Ali, son estas cinco claves que tú nos vas a compartir hoy? Vamos a, a fluir a partir de ahí. Van a haber preguntas. Si alguien tiene preguntas, también la puede ir haciendo aquí, saludando a los que se van conectando. Y pues eh, que tú nos puedas compartir un poco sobre, sobre esto en este, en este momento es. y en este espacio. Bueno, eh, yo te voy a decir una cosa. Emprender realmente... Eh, no es fácil, ¿verdad? Y emprender con éxito, ni digamos, ¿ok? Entonces, eh, pero si vamos a hablar de la realidad de una empresa, o sea, eh, es importante que nosotros como emprendedores eh, aprendamos a, a, a entender que la columna vertebral de, de los emprendimientos de cualquier negocio es, ¿cuál debe de ser? Tú tienes que saber cuál es. Los números. 
los números, el tema de las finanzas. Entonces, hablar del tema de las finanzas es hablar sobre el buen manejo del dinero. Ok, entonces, eh, a mí siempre me encanta empezar dando como unas estadísticas. El, do, el 20% de los emprendimientos cumplen solo tres años o más. Quiere decir que solo dos de diez empresas duran, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tocar, vamos a hablar de por qué es importante, ¿verdad? Por qué mucha, es importante el buen manejo de las finanzas, por qué es importante eh, conocer cuáles son los hábitos más importantes, cuáles son las cinco claves más importantes. Vamos a conocer por qué a muchas personas les cuesta en sí llevar sus finanzas eh, eh, del negocio en orden y ni siquiera eh, hablar de las finanzas personales. Entonces, eh, yo, yo sí te quiero decir que, que realmente es vital, es fundamental, eh, ¿verdad? Para cualquier emprendedor que entienda que la base de todos sus negocios es el buen manejo del dinero, que conozcan de las finanzas y que entiendan cómo, cómo, cómo se manejan los números. Entonces, muchas personas entran a hacer un emprendimiento sin realmente eh, no conocer del tema de las finanzas. Nunca han tomado un curso, ni siquiera han leído un libro de... Eh, finanzas para emprendedores o finanzas for dummies, así algo, lo más básico. Eh, y no creamos que solo porque tenemos aquella eh, idea que se nos viene a la cabeza que es de las mejores ideas o porque somos buenos vendedores, quiere decir que vamos a tener el, el emprendimiento, va a ser un total éxito. Entonces, como les decía, hay que adquirir una mejor comprensión de lo que es las finanzas. La columna, a mí me encanta decir, la columna vertebral de, de todo negocio es eh, las finanzas, y pues yo entiendo, o sea, y estoy segura que para tener éxito en cualquier emprendimiento, necesitamos entender un poco de todos los aspectos, ¿verdad?, de las dimensiones, lo que es el mercadeo, lo que es recursos humanos, lo que es, ¿verdad?, eh, las finanzas, las gestiones, eh, lo que es eh, el endeudamiento, todos los aspectos de un negocio. Pero realmente para mí, de las más importantes, tengo que decirlo y llegar al, a, a, a the bottom line, que eso es la finanza. Entonces... Ali. Ajá, escúchame. Eh, justamente en estos días me estaba diciendo una, una emprendedora, eh, um, hablándome de que estaba ganando más dinero ahora que lo que ganaba hace un tiempo atrás. Y que, pues, hace un tiempo atrás tenía situaciones económicas con lo que ganaba. Y ella entendía que si ganaba más, pues iba a resolver esas situaciones económicas. Y resulta que, que sí, comenzó a ganar más dinero. Eh, eso pasó muy reciente, muy reciente. Y, pues, eh, aún sigue más endeudada todavía, porque ahora al ganar más dinero, pues, entonces su nivel de endeudamiento aumentó. Y, pues, ella ahora mismo no sabe por dónde comenzar. Entonces, la pregunta vendría siendo, ¿cómo una persona que está sumergida en el emprendimiento, que ya de por sí, como tú dijiste al principio, no es nada fácil, hay que generar ideas, eh, hacer ventas, hay que hacer tantas cosas, y además de eso también, manejar los números, y para muchos, manejar los números, eh, estamos hablando de algo chino. O sea, como, como dije en la introducción, no nos han enseñado. Nos enseñaron matemáticas, más no nos enseñaron finanzas personales en, en la escuela, en el colegio. ¿Cómo hace un emprendedor que quiere organizar sus finanzas para dar ese primer paso? ¿Cuál sería esa, ese gran acerca, ese primer encanta. acercamiento? Me encanta. Pero hay una cosa que te quiero leer de este libro que yo estaba leyendo esta semana. Dice, empezar un negocio es de una de las inversiones más riesgosas. Las estadísticas muestran que son pocos los negocios que sobreviven, que era lo que yo te decía. Uh -huh. A mí me encanta, me encanta, y en pandemia aquí en Honduras escuchamos miles y miles de personas, ¿verdad?, salir a la luz con tantos emprendimientos, con tantas ideas, salir de su zona de confort y querer generar ideas. Pero dice, son pocos los que sobreviven. Pero para tener mayor probabilidad del éxito, debes tener un buen respaldo financiero. Eso significa estar sin deudas, tener tu fondo de emergencia y un buen presupuesto establecido. Entonces, yo te puedo decir que si hay algo que yo le puedo recomendar a alguien que va a emprender, es que antes de empezar con la gestión de un negocio, es importante y fundamental que ellos entiendan que antes de querer manejar el dinero para un negocio o para una empresa, es importante que entiendan que ellos necesitan aprender a gestionar su propio dinero. Porque mucho de lo que vos ves en finanzas personales, si ellos gestionan bien sus finanzas personales, probablemente van a tener una buena gestión con las finanzas en su negocio y van a entender. No puede ser que alguien me diga, yo quiero empezar un negocio, pero no, 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 eso de los números no es conmigo. Mijito, si empezamos ahí, ya definitivamente ya estamos bloqueando la abundancia. Porque si quieres aprender a manejar un negocio, tenés que entender cómo funcionan los números en una empresa. ¿Verdad? Si, de, si no, no va a haber éxito. Entonces, yo, uno de los errores más letales en un emprendedor es 
que como no tienen todo este buen respaldo financiero, no tienen esos buenos hábitos financieros, que ya vamos a hablar de eso, y no saben gestionar bien sus finanzas personales, y empiezan un emprendimiento, ahí es cuando cometen uno de los errores más grandes, que es, y ya vamos a hablar de eso también más adelante, es mezclar lo que es eh, eh, el, el dinero de tus finanzas personales con el dinero de tu negocio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si vos no tenés un buen respaldo financiero, si vos no tenés un fondo de emergencia, quiere decir que tenés un dinero ahorrado para emergencias, ¿qué pasa? Empezás con tu emprendimiento, tu emprendimiento vea bien, ¿verdad? Pero vos tenés que entender que no toda la venta es utilidad o va a ser dinero tuyo, vos tenés que, hay un costo, hay gastos que cumplir, después está el margen y después, ¿verdad? Está la utilidad. Entonces, eh, la gente está tentada a que cuando ellos, como no tienen un, un, pre, un fondo de emergencia, tienen un gran imprevisto, lo primero que hacen es, están tentados a agarrar del dinero de la empresa. Entonces, estamos quitándole el dinero a la empresa, la estamos descapitalizando, le estamos quitando su flujo de caja, y por eso, lastimosamente, porque no hay una buena administración del dinero, por eso es que las empresas no continúan con el, para llegar al éxito. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿ok?, para ser un emprendedor, tenés que gestionar bien tus finanzas personales. Y si vamos a hablar de la buena gestión de finanzas personales y vamos a hablar de buenos hábitos, si yo te puedo decir qué puede hacer un emprendedor para gestionar bien sus finanzas en una empresa, o su, la, es igual para sus finanzas personales. Número uno, yo te puedo decir que el arma más poderosa, la base de todas tus finanzas, es tenés que elaborar un presupuesto. Entonces... Si no sabes elaborar un presupuesto, podés ir a mi sitio web a www.alicafi.com y podés descargar una plantilla totalmente gratuita, porque yo la hago para finanzas personales, pero tenemos muchos emprendedores que han usado la plantilla de Alicafi para sus emprendimientos también. O pueden tomar un curso de cómo elaborar un presupuesto. ¿Qué es? Tenemos que entender bien cómo se reflejan todos los ingresos y todos los gastos de la empresa. Inclusive te permite... Eh, conocerlos de memoria, porque muchas personas ni siquiera conocen sus, sus gastos personales, ¿verdad? Peor para saber exactamente cuáles son los gastos o, 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 o to, todo el flujo de caja de una empresa. Entonces, definitivamente, eh, yo te digo que elaborar un, un presupuesto es esencial eh, en tus finanzas personales como en la de tu negocio, ¿verdad? Eh, porque ya sabemos que esto va a reflejar todos tus ingresos y tus gastos. Utilicen mi plantilla que está descargable. Número dos es tener esa mentalidad de ahorro, ¿ok? Ya sabemos que empezamos con el negocio, ya sabemos, o sea, y si no sabes ahorrar con tus finanzas, es peor que el negocio, o sea, ¿y qué pasa? Te, te dejé de escuchar, Ali. Okay. Muchos negocios, muchos negocios, eh, ¿qué pasó que murieron eh, con toda esta crisis? Te voy a decir, o sea, el flujo de caja, y eso es importantísimo que todo el emprendedor entienda, es la sangre de tu negocio. Cuando ya no tenemos flujo de caja, ahí es cuando el negocio muere. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, eh, y es como un fondo de emergencia, si nosotros nos vino la pandemia, no, no, o sea, eh, perdemos nuestro trabajo, y nosotros no tenemos un fondo de emergencia que es de tres a seis meses de tus gastos, ¿cómo hoy vamos a vivir? Y muchas personas se queda, estaban en esa situación hace un año y, y no le daban la importancia a las finanzas personales. Pero cuando pasó esto, dijeron, hey, eh, definitivamente, o sea, esto que me está pasando no quiero que me vuelva a pasar ahora me quiero realmente interesar en lo que es una de las dimensiones más importantes del ser humano ¿verdad? que son las finanzas personales igual con tu negocio si vos no tenías un fondo ¿verdad? ahorrado para emergencias que siempre yo recomiendo que el negocio tenés que ir a, 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 dejando aparte un 20 un 30% para tu negocio inclusive debes de dejar de 3 a 6 meses de gastos no, o sea, entonces, si no tenías esto, lo mismo pasa. No Ay, ibas tú sabes a tener que, flujo de... que, que tal como tú dices, tal como tú comentas, ahora en este en este tema de la pandemia, pues nos pasó a nosotros con, con nuestro negocio, un negocio que básicamente se paralizó y aún sigue realmente muy por debajo, muy por debajo de lo que es eh, su ritmo normal. Um, y pues, afortunadamente, antes de comenzar la pandemia, nosotros teníamos ciertos fondos, eh, incluso más de lo que deberíamos se ha ido, o sea, se ha ido, y veo que es la realidad de muchos, para otros no tanto, porque eh, han tenido la dicha de que su modelo de negocio, por alguna razón, eh, ha explotado incluso a niveles mayores, y pues eh, han tenido esa, esa ventaja, pero hay muchos emprendedores ahora que necesitan realmente eh, comenzar a organizar 
sus finanzas en otro nivel. Esto nos ha adelantado muchísimo en muchos aspectos, principalmente de este tipo y administrativo. ¿Tú ¿Sabes que Hubo un comentario aquí, Ali, y, y te voy siguiendo con lo que me vas diciendo. Y, y tú habías comentado al principio de la importancia de tener un fondo antes de emprender. Y como es un tema que, que, que cabe en, en nuestra plataforma de emprendedores, pues quiero aprovechar para comentarte lo siguiente, ah, he pasado en, en el comentario que hace eh, Ale, Alecita, Pintos, Alecita Pintos, de que, eh, y, y no sé si mal interpreto, es, no es el espíritu del emprendedor, un respaldo financiero. Y quiero aprovechar porque he visto mucho, se da mucho, que personas que promueven emprendimiento le dicen a otros que dejen sus trabajos, que qué hacen todavía trabajando, que salgan de sus trabajos y que vayan a emprender. No te dicen cómo ni de qué forma, pero al final, si la persona deja su trabajo, su fuente segura de ingresos para emprender, para iniciar algo que no sabemos si realmente va a terminar funcionando, pues realmente no tiene un sentido lógico y creo que no es responsable. La persona tiene que tener el suficiente sentido y agudeza para darse cuenta cuando es momento de salir de lo que le mantiene dentro de cierta estabilidad financiera. O sea, a mí no me, no, no porque me digan, mira, sal y emprende, deja lo que estás haciendo, yo tengo que salir corriendo. Yo tengo que tener es. esa agudeza y ese espíritu, el espíritu del emprendedor realmente es agudo y debe de darse cuenta cuándo es momento de salir. Yo puedo iniciar mi proyecto desde mi trabajo. Y claro, con la visión de que yo voy a dejar mi trabajo y voy a iniciar a 100 con mi proyecto, pero tengo que tener la suficiente agudeza y determinación para ir haciéndolo paso a paso e ir haciendo este respaldo. Porque de hecho, y sí, eh, también ahí coincido un poco con la persona que hizo el comentario, eh, el espíritu del, del emprendedor es que si no hay, pues vamos con el cuchillo en la boca, como decimos aquí, no sé si lo dicen allá, y vamos a torear. O sea, vamos a trabajar hasta más no poder Vamos a tener una mentalidad de abundancia. Ahora mismo no hay, pero vamos a crear las fuentes que van a permitir que haya. Porque hay circunstancias externas, externas. Por ejemplo, esto mismo de la pandemia, que nos pueden llevar a un punto en donde toquemos fondo económico. De hecho, ahora mismo yo tengo que estar prestando mucha atención a mis finanzas porque se nos movió totalmente el piso. Y no es primera vez que nos pasa. El espíritu del emprendedor es que una vez, si, si llegamos ahí a ese punto, ya sea quizá por mala administración, porque también a veces nos cuesta aprender, pero si llegamos ahí, o sea, pues y entonces eso es lo tengamos... Que yo te iba a decir. La... Justo es lo que yo te iba a decir, uh -huh. que el problema de la pequeña Buenísimo. y la mala la, la empresa es, o sea, y, y el hecho que se van a la quiebra o el hecho que tienen que cerrar es por la mala administración y es lo mismo, o sea, eh, no pueden separar, no saben los gastos, no manejan bien su flujo efectivo, o sea, es mala administración, lastimosamente es una de las razones más importantes, entonces, yo creo que si ya te pasó, o sea, debemos de aprender, o sea, yo siempre digo, el mundo es un mundo cambiante, o sea, ya nos ha pasado anteriormente, uh -huh. hace muchos años atrás, nos acaba de pasar ahorita y probablemente en un futuro también, ok, entonces, yo creo que, uh -huh. eh, o sea, hay que sacarle el mejor provecho a todos estos fracasos, o sea, y para llegar al éxito vas a tener que fracasar una y un millón de veces. Sí, eso es lo bonito de esto. Y lo más lindo es poder aprender de todas tus experiencias pasadas para poder llegar al éxito. Y cuando tú te caes, te vuelves a levantar, o sea, y tener esa resiliencia financiera. Pero definitivamente yo hablo mucho sobre las diferentes vías de abundancia, cómo traer la abundancia a tu vida, que es uno de los programas que a mí realmente me, me, me encanta, lo que es vivir en abundancia. Y una de las cosas que nosotros hablamos es los multiple sources of income, es que tenemos que diversificar nuestras fuentes de ingreso. Y definitivamente, o sea, yo, no, yo nunca le digo a nadie, eh, eh, estás con tu trabajo estable, salite ya para hacer tu emprendimiento, o sea, te va a ir bien, estoy súper segura. No, o sea, yo creo que eso es algo que la persona sabe el momento, o sea, solo ella te puede decir, y yo lo que sí te digo es que para hacer eh, 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 el, eh, tener tu trabajo y, y empezar uno, o sea, uno tiene que tener paciencia, poco a poco, o sea, yo conozco muchísimas personas que tienen trabajo de años, y a, ahorita, o sea, se les ha movido el piso y han dicho, y han querido salir de esa zona de confort y dicen, bueno, ¿por qué no comienzo ya mi propio emprendimiento? Y lo que hacen es, llegan de la, de la oficina, empiezan a trabajar esas golden hours, que yo le digo esas dos horas durante, de lunes a viernes, te puedes poner a trabajar el sábado y domingo, y poco a poco comenzar tu emprendimiento, y ya poco, tener paciencia, porque uno de los re, otros errores más grandes que yo te lo tenía apuntado es que la gente quiere, o sea, no, no quiere, o sea, desde de bebé empezar ya a correr 
Y no, o sea, empezás a gatear, después empezás a caminar y después empezás a correr. Todo es aprender a tener paciencia. O sea, yo con mi emprendimiento de brindar educación financiera, poder monetizar mis conocimientos, te digo, ha sido, le he metido duro, han sido largas horas de trabajo, han sido días que yo quiero botar y tirar la toalla. O sea, es un roller coaster, ¿eh? es una montaña rusa de sub y baja, de que hay días que yo digo, ¿a qué horas empecé? ¿Por qué me metí en esto? O sea, eso es lo que es la vida del emprendedor. Pero llega un poco en que, en un momento en que ya te estabilizas y te da más tranquilidad y seguridad. Y ya en ese momento, cuando han pasado dos o tres años, pues decís, ¿sabes qué? Ya es este el momento en que yo me puedo retirar de mi trabajo y dedicarle todo a, a, este, a este emprendimiento para ya salir adelante y, y bueno, meterle con todo y, y, y impulsarlo, ¿verdad? Pero yo no te recomiendo que de la noche a la mañana hagas ese switch y más si vos no tenés, eh, no estás totalmente seguro. Y una de las cosas que sí yo te quería decir, ¿qué puede hacer un emprendedor? Que era otra de tus preguntas es, para mí, aparte de que un emprendedor tiene que tener sus finanzas personales en orden, o sea, tiene que, o sea, para mí es que tiene que tener un plan financiero, tiene que aprender a tener una buena administración, tiene que tener una buena gestión financiera, y te lo digo, lo puedo repetir y lo pueden escuchar, pero simple y sencillamente no lo hacen. O sea, no lo hacen y tienen que entender que esta es la base de todo. Yo te digo, necesitamos tomar cursos, necesitamos leer libros, necesitamos ser autodidactas, necesitamos tener un mentor o una, una guía o una asesoría de alguien que nos esté guiando, ¿verdad? Y yo digo que comencemos con acciones pequeñas, como con, inclusive si son tus finanzas personales que tenés que arreglar y dedicarle un año a eso antes de emprender, pues hazlo, ¿me entendés? Ali, Otra una cosa pregunta. Es implementar... Ajá, disculpa. En, tu, en, en eso mismo que explicas, de que nos sumerjamos en, en el conocimiento, que nos sumerjamos en, en, en buscar información, en leer. En tu experiencia, ¿cuál ha sido, eh, vamos a decir que una experiencia de éxito, en donde, porque hablaste de ir sembrando para cosechar los resultados. Ir cosechando, claro. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando iniciamos la lectura, iniciamos a eh, hacer los talleres, a aprender sobre finanzas personales, queremos resultados rápidos, pero yo quiero que nos aterrice un poco, porque casi siempre andamos buscando resultados inmediatos. Para muchos, esto que estás hablando, nos da incluso miedo. O sea, nos da miedo comenzar a conocer un aspecto que muchas veces no queremos ver y que no sabemos manejar tampoco. Entonces, en tu experiencia como mentora, ¿cuáles han sido esas historias de éxito que tú dirás, bueno, mira, batalló, batalló, batalló y lo logró? O sea, ¿qué tiempo duró? ¿Cómo lo hizo para que otra persona que esté en la misma situación, pues sienta el impulso y sepa que sí se puede, que probablemente no le sea tan fácil? Vamos a poner el caso más extremo que, que, que tú hayas tenido eh, de éxito y pues el cómo, el cómo. Ok, mira, el miedo eh, es súper natural. O sea, es natural, todos hemos experimentado miedo, o sea, yo inclusive experimenté miedo, el miedo del que dirá, miedo del cómo voy a hacer las cosas, miedo si voy a tener éxito, miedo si voy a, cuánto voy a vender, no voy a vender, si, o sea, voy a tener utilidades, el miedo siempre va a estar ahí, y es totalmente normal que lo tengas. Ahora, tenemos que trabajar en cómo podemos ir eliminando esos miedos, y una de las cosas que voy a hablar, o sea, que yo como mentora siempre digo es, el, el conocimiento. Cuando vos empezás a llenarte de conocimientos empeza, y, y empezás a estudiar, 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 o sea, obviamente eh, estudiar, pero empezar a retener y empezar a accionar, o sea, tenés que ir haciendo todo a la misma vez, porque hay gente que puede leer el libro y así como le entró, así como le salió, o sea, yo cada libro que hacía, introspección, y era acción masiva, que era lo que me decía uno de mis mentores, o sea, necesitas acción masiva, acción masiva, acción masiva, la repetición, la repetición, la repetición, la, el conocimiento, el conocimiento, el conocimiento, y poco a poco vos vas a ir teniendo esa autoconfianza, esa seguridad, y una vez nosotros vamos teniendo más seguridad en nosotros mismos, que podemos manejar bien los temas, vas a ir alejando ese miedo poco a poco, vas a ir dejando ese miedo. Yo te digo, una cosa que yo digo es la mentoría. Una de las cosas que me ayudó muchísimo también es tener un mentor, ¿verdad? Porque hay personas que ya han logrado el éxito, pero para llegar a ese éxito se equivocaron diez, diez mil y mil veces. Entonces, si vos podés ir donde alguien a que te dé esa mentoría y que vos puedas evitar ese camino de decir, ok, él ya se equivocó de esta manera, yo voy a evitar para no equivocarme, ¿verdad? Y caer en eso, ¿por qué no? Entonces, cuando empezás a hacer esta serie de consejos y las pone, empezás a poner en acción, yo creo que realmente todo empieza como a conectarse. ¿Me entendés? Pero el miedo está bien tener miedo porque es parte del ser humano. Y yo por eso le digo, si tienen miedo, 
es normal y está bien, pero tenemos que ir viendo cómo alejar ese miedo, cómo ir quitándolo, y yo digo que es por medio del conocimiento, vas a ir teniendo más autoconfianza y vas a ir teniendo más seguridad en, en ti mismo. Eh, Aprovecho digo, y o sea, invito que... A, que, a, que, a que sigan a, a Ali aquí en, en el perfil, porque es importante también seguir contenido de eso que queremos eh, conocer y profundizar. Total. Y, y, Para poder... Eh, en, eh, hoy en... Hoy en día te lo digo, o sea, para poder vivir en abundancia junto, justo tenía un, el live de esta semana, que hablamos que para poder vivir en abundancia vos tenés que tener inclusive este cuidado con el contenido eh, que vas a recibir, el contenido a qué mm. le vas a dar, prestar atención Totalmente. a tus ojos y a tus oídos. Porque, o sea, si vamos a estar pasar todo el día, o sea, viendo narcos en la televisión o en Netflix, ¿verdad? O sea, o, 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 o estás perdiendo tu tiempo y ni siquiera estás plamando lo que son tus ideas o, o estás accionando con todo en un día. Entonces, o, o el contenido que estás en Instagram horas y horas y horas que puede estar gente viendo chatarra, o sea, chatarra virtual en las redes sociales, que te puede estar horas simple y sencillamente perdiendo el tiempo. Yo te digo que mi esposo es uno de mis mentores más grandes y siempre aprendo algo de él. Tú sabes que él eh, se está lavando los dientes y está escuchando un podcast. O sea, vamos yendo a la casa de sus papás, que es en la montaña, y son 20 minutos, y él está escuchando. O sea, eh, hablando del stock market, o está hablando de un podcast buenísimo, de finanzas, o... Lo y temas de inversiones, entonces lo que te digo, o sea, es increíble cómo personas que, eh, cómo, que han logrado el éxito, que piensan como millonarios, tienen estos hábitos de millonarios. Entonces, pero la gente cree que eh, estar echado en un sofá, o sea, o viendo tele y cambiando los canales de televisión lo vas a lograr. Entonces, vos también tenés que poner muchísimo de tu parte. Por eso te digo, o sea, el aprendizaje, el ser autodidacta, para mí es algo impresionante también. O sea, yo conozco personas, o sea, uno de mis mentores grandes, eh, que de él tengo mentoría todos los días de 10 a 15 minutos, o sea, esta persona repartía el, el correo todos los días en su moto, pero él tenía algo de adentro de él, que él quería lograr ser alguien en la vida, quería superar su nivel de vida, quería eh, llegar a ser alguien exitoso en la vida y lo logró. ¿Y cómo? Oíme, leyendo toda la cantidad de libros, tenía ese deseo, esa motivación por dentro, y te lo digo, o sea, cuando esa motivación extrínseca llega a ser potente, o sea, grandes cosas pueden lograrse, pero de verdad, o sea, todo es mucho lo que viene dentro de la persona y las aspiraciones y los sueños que tienen ellas para poner uh -huh. todo, plasmarlo en ideas. Pero te Configura digo, o sea, totalmente nuestro destino, el, el, lo que nosotros consumimos, tal como tú dices, o sea, somos el resultado de lo que consumimos, de las personas con las que nos relacionamos. Que consumimos somos el resultado de las cosas que nosotros pensamos, o sea, por eso también es importante eh, eh, el chip y tener esa mentalidad correcta, ¿verdad? Eh, el miedo también tiende a bloquear, eh, bloque y cuando no tenemos esa claridad, te puede bloquear un montón de oportunidades y puede bloquear que la abundancia también llegue a tu vida, que es una de las cosas que a mí me encanta también poder hablar. Entonces, yo creo que por eso, cuando tenés autoconocimiento y vas teniendo más claridad del panorama que tenés, eh, entonces vas a poder atraer, vas a poder ver ese montón de oportunidades que están enfrente mm -hmm. tuyo, versus que si estás abrumado, o sea, o si estás aturdido o tenés muchas cosas en la cabeza, no lo vas a poder ver o no lo vas a poder sentir. Entonces, eh, yo sí creo que hay que buscar contenido, o sea, yo tengo una cantidad de lives y, y, y estoy segura que el, tu contenido también es de primera, que nosotros, o sea, digo, bueno, si esto me va a ayudar a mejorar en mi negocio, si esto me va a ayudar en mis finanzas personales, antes de acostarme voy a ir a YouTube de Ali, voy a ir a ver qué, qué, qué tiene, qué plantillas tiene, eh, qué, re, qué recursos gratuitos descargables tiene, qué lives tiene que a mí me pueden ayudar a mejorar en mis finanzas o en mi negocio o en mi emprendimiento, qué cursos, yo tengo cursos, o sea, te digo que de unos precios, o sea, en mi sitio, en mi plataforma, a tan buenos precios, que, y yo te digo, también es cuestión de prioridades, porque la gente para irse de vacaciones no lo piensa, ¿verdad? Pero para comprar un curso, para comprar un libro, o para comprar un curso, o sea, de verdad que ya te digo que puedan gastar 300, 400 o 500 dólares, ahí ya lo piensa. Ah, no, es que muy caro. Pero para irse de viaje o para por, por, comprar cualquier gadget eléctrico, o sea, y cosas así en Amazon que a los hombres les encanta, ahí sí, eso no, eso está bien. Entonces también es cuestión de prioridades, es cuestión de también eh, qué tan mente eh, de, de riqueza y mente próspera nosotros también tenemos para poder seguir avanzando y tener el y es, éxito. Y esto es una parte importante de las finanzas del emprendedor, tener dentro de su, eh, de su orden financiero un renglón para educación y para libros. 
O sea, un y esa era otra cosa que yo te tenía, esa era otra cosa uh -huh. que yo te tenía, o sea, tú me hablabas de, 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 cinco, de, de cinco claves y, y una de las cinco claves era decirte capacitarte de forma continua. O sea, yo te digo, o sea, yo ya este año estoy inscrita en dos conferencias grandísimas eh, y otra cosa es parte de re reinvertir utilidades dentro de tu negocio, eh, que puede ser una de las cosas también de los errores más grandes de un emprendedor, que si no reinvierte en esas utilidades y se las están comiendo, entonces vos no vas a poder tener eh, 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 tu negocio a top of the line o al día con los demás negocios y después vos te vas a estancar y te vas a quedar atrás. Entonces yo en lo personal, como yo tengo mi marca personal, yo brindo educación, yo tengo que estar, o sea, en lo último de lo último, estar continuamente updating, estar continuamente en la últimas conferencias, en, con el último contenido para poder brindarle a mi comunidad lo mejor. Entonces, siempre estoy, una de mis metas del año es educarme continuamente, buscar una conferencia, buscar un, cursos, ¿verdad? Para, y, 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 y si nosotros, la mente pobre cree que si ya fue a la universidad o ya se graduó, y aunque inclusive con honores, pero ahí se acabaron los, sus estudios, está bien equivocado, porque uno continuamente tiene que estar eh, aprendiendo, porque si no, estás constantemente perdiendo. Y en la medida en que vas aprendiendo de lo que hablábamos hace un rato, tú vas configurando tu mindset, porque el conocimiento Total. te va moviendo, te impulsa a hacer cosas, a querer lograr resultados. Cuando tú te mantienes en esa dinámica, es inevitable que te mantengas fuera de tu zona de confort, porque de hecho ya el aprendizaje en sí es salir de tu zona de confort. De, después de tu zona de confort, lo primero que está es la zona de aprendizaje. Y después entonces está la zona de miedo. Pero eh, inmediatamente nosotros estamos en esta zona de aprendizaje. Ya estamos más cerca de alejarnos de, de la zona de confort y entrar dentro de la zona que nos lleva y nos expande como seres humanos. O sea que el mantenernos aprend aprendiendo constantemente nos mueve, es no solamente si a ser cuenta, mejores, sino a tener mejores resultados. Así es. Si te das cuenta, hablamos de la zona de miedo, hablamos de la zona de confort, de cómo tenemos que salir de esa zona de confort. O sea, yo tuve que salir de mi zona de confort para poder estar aquí donde estoy. Yo tengo cuatro hijos, o sea, yo fácilmente pude haber dicho, no, me voy a dedicar a mi casa, me voy a, a dedicar a, la, a los niños y todo. Yo decía, no, eso no está en mí, yo soy una persona súper activa, ¿verdad? O sea, me encanta estar eh, eh, siempre compartiendo mis conocimientos eh, con gente, eh, rodearme de personas ¿Qué, exitosas. ¿Qué tiempo tienes? ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzaste? Yo tengo dos años y medio de haber comenzado mi eh, 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 brindando educación financiera y te digo, o sea, me he expandido, no solo me he quedado con educación financiera, sino que me he ido con emprendedores, ¿verdad? Me he ido eh, con todo lo que es educación financiera a todos los niveles de edades eh, y, y así vamos, pues, o sea, entre uno más va aprendiendo, vos más podés ir eh, transmitiendo lo que vos podés conocer y yo creo que inclusive eso te da hasta una seguridad al momento de hablar, al momento de rodearte con personas, o sea, y todo eso te va llevando al nivel de, de esa prosperidad, al nivel del éxito, a esa zona de prosperidad que es donde todos nosotros queremos estar, pero mucho depende en cómo nosotros también estamos viviendo, entonces, justo decía esta persona en uno de mis lives, en un día lo que está haciendo una persona, yo poder ver eh, claramente lo que estás en un día yo te puedo decir cómo le va a salir el resto del año dependiendo de las acciones que está tomando las personas con que se está rodeando el contenido que está absorbiendo entonces todo esto te influye te estoy perdiendo Ali no yo no. yo ahí ahí hoy sí ya te veo bien creo que era tu conexión era mi conexión sí entonces okay. eh, yo te decía capacitarte de forma continua Nunca puedes dejar de aprender definitivamente, o sea, eso es básico para todo emprendedor, o sea, ya sea si vos crees que este año tenés que dedicarle a las finanzas, próximo año tenés que dedicarle a lo que es el marketing, pero tenés que aprender a conocer todos los aspectos, siempre aprendiendo que de las cosas más importantes es la finanza y la buena administración para que el negocio tenga éxito. Otra cosa es, eh, tenemos que entender bien lo que es los números. ¿Cómo vamos a entender bien los números con todas estas proyecciones financieras? Entender, que hablamos de lo del flujo de caja, que es súper importante. Yo creo que un estado de resultados para entender bien cuáles son si tus ganancias, tus pérdidas, saber exactamente a dónde está eh, eh, tu negocio, ¿verdad? Si está ganando dinero, si está perdiendo. Otra cosa importante es tener un sueldo que muchos emprendedores no se ponen un sueldo y puede ser uno de los graves errores de solo estar tentado, como te decía anteriormente, cuando tienen una emergencia, solo estar agarrando el dinero o estar tentando simple y sencillamente a estar agarrando dinero, aunque no sea para emergencias del negocio. Entonces, uh -huh. ah, que una salita por acá, ah, pero ¿por qué el negocio tiene que cargar 
con todos esos gastos si no son gastos de la empresa. O sea, y te lo digo, yo lo viví porque, o sea, te hablo de esto porque yo, yo lo viví. Eh, mi papá, yo cuando yo me gradué, mi papá estaba, eh, 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 estábamos pasando una situación muy difícil. Mi papá había sido diagnosticado con una Hodgkin's lymphoma, había estado dos años en tratamientos eh, y, y fuera de lo que eran las empresas. Y vos sabes que cuando el jefe de las empresas no está ahí, o sea, no es lo mismo, es un desorden. Y me tocó venirme antes, graduarme con tiempo para poder apoyar a mi papá. Lastimosamente, seis meses después nosotros lo perdimos. Y yo te, no te puedo explicar el caos con lo que nosotros nos pedimos encontrar después de dos años, ¿verdad? Eh, deudas, gastos, o sea, y, y tuvimos que poner orden. Y orden fue decir, bueno, si esto no es un gasto de la empresa, out. O sea, no puede, la empresa no puede incurrir con este tipo de gastos. Y empezar a hacer unas grandes cantidades de cambios y empezar a tomar decisiones para que la empresa pudiera respirar y salir a flote. Entonces, yo te digo, o sea, la, los estados de resultados es importante, el tener un flujo de caja, el poder entender de que el, que el dinero de las ventas podemos, no podemos estar agarrando de él y que todo es utilidad, no es así, ¿verdad? Entonces, volvemos otra vez al orden y la muy buena administración y entender los buenos conceptos de la administración. Eh, Ali, escúchame, también... me dicen que se, que se corta mucho, eh, se, está, se está viendo, se está cortando, yo te veo bien ahora. No sé si, si se refiere yo a... Yo te veo nombre. bien y, y no veo que se me está cortando, pero no sé. Perfecto. Y no sé por qué yo no puedo leer tampoco ninguno de los mensajes ni puedo ver la cantidad de personas que están acá. Eh, no, no sé por qué no lo puedo hacer, pero... Pero... ¿Tú lo puedes ver? Sí, yo lo veo. Lo veo... Lo veo perfecto. Instagram a veces tiene sus cosas. Ok. Pero aquí estamos. Ya está nítido, dicen. Ok, perfecto. Ok, perfecto. perfecto. Entonces, no, nos vienes contando de, de todo lo que tiene que hacer el emprendedor. Y eh, cuando, cuando, cuando mencionaste, mencionaste tiene la plantilla. Vamos a, vamos a ver cómo, cómo vamos para, para lo básico, para los que no somos expertos en finanzas. Tú tienes la plantilla en donde podemos hacer el presupuesto dentro de tu página. Vamos a ponerla aquí. Para Ali que... Casi, www.alicasi.com Te vas a recursos gratuitos. Y están todas las plantillas descargables. Ahí Hay está puesto. Ah, sí. Ok, yo, yo no sé por qué no lo puedo ver. No sé por qué no lo puedo sí. ver. Pero están las plantillas no, no, descargables. No está bien porque el corrector lo, lo separó, Alicafi. Pero, pero ahí está, alicafi.com. Ahí está la plantilla, okay. nos decía. Te vas a recursos gratuitos, que es uh -huh. donde tengo todo el contenido totalmente gratis, descargable. Solo pones tu correo electrónico y te llega todo tu correo. Tenemos plantillas, tenemos plantillas para el ahorro. Tenemos plantillas elaboradas para patrones de consumo. Tenemos plantillas para que tú puedas registrar todos tus gastos, inclusive los de tu empresa, o sea, todo. Tenemos plantillas para poder ver todas tus deudas también. O sea, para que lleves un control de todas tus deudas, desde la más pequeña hasta la más grande, ver la tasa de interés, de cuánto tiempo. O sea, es increíble, o sea, el contenido que hay. Entonces, y una pregunta, una vez yo tengo la plantilla, la he descargado, ¿cómo yo sé cómo llenarla? ¿Tú tienes algún eh, acompañamiento? ¿Hay algún... Eh, ¿Cómo sé cómo llenar Mira, la plantilla? Hay un ebook, hay un ebook, hay un ebook también que tú puedes descargar que te explica paso a paso y ahí también están recursos gratuitos paso a paso para poder eh, eh, llenar eh, la plantilla y cómo poder hacer un presupuesto. Dentro de mi sitio web también hay un curso que es... O sea, está súper buen precio. No me acuerdo si es 15, 20 dólares. Eh, que te, como te digo, es contenido de primera a un súper buen precio, ¿verdad? Donde puedes tomar de cómo poder elaborar presupuestos. Si, el, si estamos empezando con baby steps desde pasos chiquitos, entonces vos puedes comenzar con este curso a cómo elaborar presupuestos, cómo hacerlos, para que tengas una idea de todo el dinero que te está ingresando y todo el dinero que está saliendo. Y tenés que, uno de los problemas más grandes es que las personas en sus emprendimientos no saben exactamente también cuáles son los gastos si son gastos fijos, gastos variables, eh, eh, co, lo, co, o sea, cumplir con todo esto. cuando Entonces, yo creo que es importante que cuando empiezan a hacer presupuestos, vos vas a empezar a tener más conciencia, vas a poder tomar mejores decisiones. Eh, y, y te digo, o sea, como emprendedor, tenés que en tu rutina diaria meterle de 15 a 30 minutos a revisar números a buena mañana temprano. ¿Cuáles fueron las ventas? 
eh, cómo, cómo, están, cómo, cómo estamos con los calendarios de pagos, qué es lo que se debe, cuáles son las cuentas que nosotros tenemos que recuperar, porque como te decía, el flujo de caja es muy importante, ¿verdad? Eh, eh, los cobros también, eh, eh, los gastos que se están haciendo. Entonces, yo creo que, así como yo hablo que en finanzas personales tienes que dedicarle 15 minutos a tu rutina diaria, ver las finanzas, igual como emprendedores, al comienzo del día, lo primero que vos tenés que hacer es ver cuáles son tus ventas. O sea, todas estas preguntas importantísimas que son el corazón de tu negocio, yo creo que lo primero que yo haría es ver el tema de las finanzas. Mira, un, de... un denominador común, Ali, que, que, que veo, me encanta leer biografías, en la mayoría de emprendedores exitosos, los que no son referencia hoy en día, estamos hablando de eh, Richard Branson, eh, Steve Jobs, Brian Chesky, todos esos emprendedores eh, tienen esa cultura y ese hábito de manejar sus números. Y ha sido una de las bases de, de sus éxitos. O sea, que definitivamente, eh, en todas las escalas, es sumamente importante poder manejar los números. Al principio, nos puede parecer a chino, eh, o a cómo se come eso, todos los términos que tú has utilizado, flujo de caja, eh, utilidad, punto de equilibrio, todo eso nos puede sonar muy extraño. Sin embargo, es importante sumergirnos en cada uno de esos detalles. Y en la medida en que lo vamos haciendo, pues definitivamente que vamos desarrollando el músculo, porque es un músculo. Y sobre todo... Son músculos al, financieros. Todo, totalmente. Y sobre todo veo que da mucho trabajo. Eh, no solamente por la falta de conocimiento, sino porque muchas veces tenemos el miedo a darnos cuenta de cuál es nuestra realidad financiera. No queremos verla. Porque sucede más de la cuenta, más de lo que debería, que vivimos por encima de nuestras posibilidades económicas. O sea, nuestros gastos superan por mucho lo que es en nuestros ingresos. Y al final, pues, eso va a terminar detonando en algún momento o vamos a terminar eh, cuando recibamos algún tipo de utilidad o buen dinero, debiéndolo más para adelante. Y no tiene sentido vivir así. O sea que una de las cosas que yo veo eh, de gran ventaja esto que tú ofreces es que de una manera amistosa, porque definitivamente el contenido cuando se comparte a través de Instagram, a través de posts muy lindos, tú comienzas a ver, comienzas a conocer los términos, comienzas a ver reels cortitos que te dicen cómo tú ir familiarizándote y adentrándote en el mundo de las finanzas personales, pues como emprendedor tú lo vas dirigiendo bien al pasito. Estamos hablando de que es un músculo, no es que salgas ahora y comiences a organizar tus finanzas. No, era porque... lo que yo te decía, tenemos que tener paciencia. Mira, las finanzas no... Cuando alguien quiere cambiar sus finanzas, las finanzas, o sea, no van a cambiar de la noche a la mañana. Si yo te digo, te endeudaste, vos no te vas a endeudar de una noche, de, 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 de un día para otro. O sea, usted tomó tres meses, seis meses, un año para poder endeudarte. Y la gente cree que para salir de deudas, en cuestión de nada, también van a salir de deudas. No. O sea, esto toma tiempo porque no es con una varita mágica. ¿Me entendés? Entonces requiere mucho de disciplina. Poder llevar tu negocio a otro nivel es disciplina y consistencia, sacrificios, porque tenés que trabajar como un burro al principio, o sea, horas eh, extensas, largas de trabajo, que nadie tal vez las va a ver, solo vos como emprendedor lo ves. Y como vos decías, son músculos que vamos adquiriendo. Entonces no podemos pretender que de la noche a la mañana ya, o sea, estamos, o sea, tesones, como decimos aquí, ¿me entendés? En Honduras. Yo te digo, o sea, yo he ido creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero la gente tiene que tener paciencia. Y con y con, eh, con el tiempo vos vas a ir adquiriendo más experiencia, vas a ir adquiriendo más seguridad, ¿verdad? Y, y poco a poco vas a ir llegando, o sea, pero no es de la noche a la mañana. Y los músculos definitivamente, o sea, te digo, eh, yo con tanto conocimiento, tanta repetición de tanto material que veo y que aprendo, o sea, hasta tu mismo mindset va cambiando. ¿Me entendés? Uh -huh. Y es nutrición a tu mente que vos le estás dando que te permite. Tú sabes que. Te que, permite, que, es... que me parece que pasa Ali, también muchas veces con, con los emprendedores. Y es que los médicos, tengo, tengo un post preparado para, para, para esta semana que habla sobre eso. Los médicos duran cuatro años haciendo, eh, haciéndose médico general, cuatro años más para hacerse especialista. Y pasan muchísimas vicisitudes. El emprendedor emprende hoy y ya quiere tener resultados inmediatos. Quiere depender de su, de su proyecto de forma inmediata. No quiere desarrollar estas habilidades que son tan importantes como el manejar sus números, como el caso de tú tener una marca personal, comenzar a salir en cámara, comenzar a, a trabajar los posts, 
comenzar a desarrollar la habilidad de, del copywriting y comenzar a monetizar. O sea, son muchas cosas, pero todo lleva un proceso de construcción. Y donde yo veo que hay la gran diferencia entre por qué un médico, si somos la misma persona, o sea, somos personas quizás con una mentalidad muy parecida. El médico tiene la visión clara desde que sale, hacia dónde se dirige. El médico sabe que en algún momento, incluso lo puede visionar, va a estar en un quirófano operando o va a estar en un consultorio viendo personas. Pero el emprendedor muchas veces no sabe hacia dónde se dirige. Y ante el primer obstáculo, ante el, el, la importancia de ver los números, algo tan básico como la finanza, se abruma porque no tiene esa visión de hacia dónde se dirige. Entonces cuando, y el caso del emprendedor que sí la tiene, pues es el que se sumerge directo a los números, se sumerge directo a romper el miedo en, en los en vivos, se sumerge directo a trabajar el copywriting porque sabe hacia dónde va. Tiene una visión clara de hacia dónde es, se dirige. Dame la luz, dame la luz. Y eh, creo definitivamente que esto va a ser una gran diferencia. O sea, la visión, la visión que puede tener el emprendedor, la emprendedora, la persona que realmente necesita sumergirse y hacer tantas cosas. Estamos hablando que un médico dura ocho años. El emprendedor no puede pretender tener resultados de la noche a la mañana. Y creo que aquí hay una gran diferencia en la visión. No, me encanta. Me encanta eh, cómo el análisis que hiciste, eh, la comparación. Eh, pero yo te digo, o sea, es, es cuestión de algo de que viene en tu interior, o sea, de, de la visión clara. O sea, por ejemplo, yo te digo, eh, yo siempre soy de esas personas que, y yo creo que mucho es la mentalidad que tengo. Yo cuando empezaba, yo soñaba en grande, o sea, tengo yo, y, y algo que me han enseñado es, ok, ¿Quieres emprender? ¿Quieres, eh, ¿Cuánto dinero querés? Visualizalo, imagínatelo. O sea, ponele, ponele, eh, ponele fecha. Me decía eh, esta amiga mía que es profesional y es coach en mindset. Uh -huh. y, y en coach en vivir en abundancia. Me decía, no, 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 ok. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que querés vender? A mí no me digas que tu meta es que vas a querer vender 100 mil. No, de, eh, o, o quiero vender más. No, decime cuánto y para cuándo lo querés. Y yo decía, bueno, ok, ok, lo voy a poner. Y así iba, y me iba poniendo las metas, y lo que más me emocionaba era que las podía ir cumpliendo y que las podía ir cumpliendo. Yo quiero tener tanto para esta fecha, y así iba. Pero entonces, eh, eh, es increíble cuando vos tenés una visión que va alineada con el propósito, que tenés esa claridad también, y que tenés tus metas, tus metas bien definidas. O sea, y que vos soñás y soñás en grande y sos de esas personas que sueña y lo pone plasmado y no descansa hasta cumplirlo. Porque yo soy de esas personas que o sea, no descanso hasta cumplir la meta que yo me imponga. Y muchas cosas, te voy a decir, muchos, muchos emprendedores con el primer intento de fracaso ya se echan para atrás y también ya se dan por vencido. Y no, o sea, tenés que luchar y luchar y luchar y echarle ganas porque vas a, vas a, en, en el mundo del emprendimiento vas a tener competencias, vas a tener un montón de retos, vas a tener un montón de dificultades, vas a tener un montón de escalones y, y lo bonito es ir superando ese, esos retos. ¿Verdad? Claro, no es lo mismo vos estar en un trabajo donde vas y venís todos los días pero que la responsabilidad no es totalmente tuya porque eres empleado a cuando ya tenés que tener esa mentalidad de, 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 de emprendedor que ya está toda la responsabilidad en ti. Entonces, yo creo que, que ya eso cambia un poquito también las cosas. Sí, definitivamente que sí. Y pues nada, me, me gusta mucho eso de la parte, y hago énfasis en eso de, de la parte de la educación, porque ahora tenemos acceso a muchas herramientas, muchas, muchos libros, muchas cosas que nos pueden ir eh, modificando nuestra realidad actual. Y esto, esto hace una gran diferencia. Ali, y una pregunta. Tenemos el tema del financiamiento. No sé allá cómo es el tema de los bancos, eh, pero aquí, después de la pandemia, los bancos han soltado una cantidad de dinero increíble y a veces es muy tentativo. Tú estás muy... en Santo, ¿tú estás en Santo en Re... Domingo. Yo estoy en San en Pedro, República Dominicana. en República Dominicana, okay. al lado de Santo Domingo. Okay. Es okay. Una, una provincia. ¿Qué pasa? Que eh, para nosotros es muy tentador el tema de, de los financiamientos. Como emprendedor, ¿cuándo nosotros debemos de pensar o tomar un financiamiento? ¿Cuándo podemos endeudarnos, supuestamente, o, o por el bien de nuestro emprendimiento? Bueno, yo creo que es importante entender que si vas a comenzar con un emprendimiento, eh, 
tenés que primero saber exactamente cuál es el monto total del proyecto, qué conlleva, entender bien tus números, haber hecho un plan de mercado, el total plan de mer del mercado y todo. Y, y saber, ok, he ahorrado yo para poder comenzar con mis propios ahorros, ¿verdad? O yo voy a tener que pedir prestado eh, y conseguir un financiamiento para comenzar eh, con esto. Eh, entonces, eh, yo, por ejemplo, en lo personal, mi negocio, yo lo emprendí con ahorros. Pero si ya estás emprendiendo con financiamiento, vos tenés más responsabilidad porque de una cierta manera u otra, vos tenés que empezar a cumplir los compromisos con el banco. ¿Ok? Entonces, yo, eh, y ahí obviamente que tenés un poco más de riesgo porque tenés que, sabes que todo lo que pedís prestado lo tenés que pagar de regreso. Y por lo contrario, si es con tus ahorros, vos podés empezar. Y yo digo, por eso a mí me gusta... Eh, si nunca has emprendido, tampoco es hacer locuras. O sea, vas empezando desde pequeño, o sea, de pequeño te convertís en mediano, de mediano te puedes convertir en grande. Entonces, yo empezaría con algo más pequeño para poder llegar a algo más grande. Entonces, ¿cuándo es el momento de poder acudir a una deuda para hacer crecer tu negocio, para buscar el financiamiento? Eh, en lo personal, ¿cuándo yo pudiera a, a, a acudir a eso? En el momento que yo quiera hacer una inversión. ¿Ok? Porque yo no voy a ir a un banco a acudir, a pedir dinero prestado para tapar otra deuda, porque hay un montón de empresas o emprendimientos que acuden a pedir eh, dinero, pero es para, para, porque ya están en una situación financiera tan mala que es para cubrir gastos. Y, el, y, y pedir dinero prestado para eso, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, se necesita eh, 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 adquirir una deuda para invertir en algo, ¿ok? Por ejemplo, para capital de trabajo. Si lo voy a hacer para capital de trabajo, tengo que entender que, que lo tengo que eh, eh, a plazo de un año y tengo que tratar de pagarlo lo más rápido posible. Eh, y cuando ya son proyectos grandes, eh, tenemos que entender que el financiamiento no puede ser más de un 50 a 60% eh, por ciento del proyecto. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado porque no es para pagar otras deudas, no es para tapar hoyos, no es para pagar gastos, sino que es para invertir en algo que eventualmente le va a dar otro re un, un retorno a, a, a la, al emprendimiento. Dice, dice Andino, primero se empieza desde abajo. Digo, digo es lo libertad. que yo te dije. Sí, desde sí, pequeño, sí. o sea... Ma... Sí, y de hecho, eh, esto es uno de los errores que cometemos y que cometen muchos emprendedores, que ven un proyecto y quieren comenzar con todo el proyecto armado. Y la realidad es que ningún proyecto que comience así, comienza sano. De que se pueda rescatar siempre hay forma, pero la realidad es que está muy eh, expuesto a estar dentro de las estadísticas que mencionaste al principio, dentro de los ocho que apenas no llegan al tercer año. A los o sea tres que, años. Exactamente. Entonces, eh, y por eso es la necesidad de comenzar bien pequeño. Y cuando tú te vas... Y tú ves la, la referencia de, por ejemplo, eh, Jeff Bezos, que hay una foto de él en un garaje con su letrerito de, de Amazon. Tú te vas a Apple, que comenzó en un garaje también. Tú te das cuenta de que la mayoría de los grandes proyectos comenzaron bien pequeños. Y en mi entorno, no sé si pasa en el tuyo también, eh, aquí tú ves que las, las grandes supermercados, las grandes tiendas, no comenzaron con un negocio bien grande. Comenzaron con algo incluso que se llama producto mínimo viable, que es tú llevando la menor expresión eh, de tu producto al mercado, con el menor esfuerzo, con, la menor, con el menor capital, para tú obtener información de ese producto y entonces después ir desarrollando de una manera eh, paso a paso y más robusta tu proyecto. O sea que no... El, 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 es un error querer montar yo, una tienda, es un, error un negocio grande, tradicional. O sea, y te entiendo, o sea, por eso te decía yo, empezar pequeño, después ir mediano y después con algo grande. Pero no puedo pretender yo que de la nada, o sea, Ali Caffi va a empezar a ir a, pe a pedir un financiamiento para un proyecto de miles y millones, o sea, no, o sea, vas adquiriendo la experiencia, vas aprendiendo de tus errores, poco a poco, eh, comenzás pequeño, comenzás desde abajo, vas haciendo crecer tu negocio, vas adquiriendo más confianza, confianza en vos, confianza en que puedes manejar todos estos temas, después vas, haces crecer tu negocio, y después puedes ir emprendiendo en otro tipo de cosas, pero no podés, 
o sea, de, y venir de cero a querer llegar a 100, o sea, es lo que te digo yo, que el emprendedor tiene eso en su contra, que no tiene la paciencia de saber esperar, que quiere todo de la noche a la mañana, y no es así, o sea, y yo tampoco te digo, o sea, eh, el nivel de riesgo, yo tampoco es, de eh, eh, otras muchas personas tienen, tienen verdad, eh, eh, un nivel de riesgo más grande, pero yo en lo personal te digo, hay que empezar eh, un poquito más conservador y después cuando ya vas teniendo ya grande experiencia, vas creciendo a medida que vas avanzando. Buenísimo, buenísimo. O sea, es que has mencionado en, en parte del live el tema de la, de la mentalidad y la abundancia. Y eh, muchas veces cuando hablamos de esto, que era lo que te mencionaba, eh, sentimos cierto temor cuando hablamos de números, cuando hablamos de cifras y ese miedo que... En, en mi caso me gusta validarlo, cuando siento miedo pues lo valido simplemente para saber que está ahí, quizás me quiere decir algo, pero muchas veces configura nuestra mentalidad y nos pone en ese estado de miedo y nos impide muchas veces avanzar. ¿Qué podemos hacer para realmente sacar esto de ahí o que esto no nos paralice, que esto no termine configurando realmente nuestros resultados y que nosotros podamos cambiar ese miedo por una mentalidad de abundancia? Porque pasa, sucede que en el camino del emprendedor te puedes caer, te puedes caer económicamente, pero este no es el fin, este no es el fin. Estamos escribiendo nuestro libro constantemente y una vez nosotros no hemos caído, solamente nos queda levantarnos. Pero en la medida en que más importancia le damos a ese estrellón que nos acabamos de dar y más miedo tenemos, pues más difícil se nos hace salir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa mentalidad de abundancia que nos permita ver en dirección de hacia dónde queremos ir, de transitar la solución y así realmente coger esta experiencia en donde nos caímos, pues, como algo que, que nos robustezca. ¿Cuál sería ese, ese, ese gran paso? Yo, mira, yo creo que noto, o sea, a muchas personas de las cosas que les cuesta es que si fracasó también, eh, eh, poder superar esos fracasos. Hay personas que, que no les pasa decir, pucha, fracasé, o sea, me fue mal, y, y, o, o, o pueden entrar en eso de pensar, es que yo no soy bueno para nada, eh, a, a tener bloqueos mentales con ellos mismos, no, el dinero a mí no me rinde, el dinero yo no lo puedo manejar, y esos bloqueos mentales es exactamente lo que nosotros queremos eliminar en Vivir en Abundancia. Trabajamos para eliminar todas esas creencias limitantes, todos esos bloqueos, todos esos patrones que se van, eh, eh, que, que se van formando dentro de nuestro subconsciente, que es la mente emocional y la mente que, que es donde están todas esas semillas, todas esas raíces eh, eh, que controlan realmente nuestra mente, que todo esto está en el 98%, o sea, es un casi un 95 o 98% de tu mente. Eh, yo te digo, eh, si sentís que estás así, es momento de que transformes tu mentalidad, porque definitivamente si no puedes llegar a superar un fracaso, entonces va a ser muy difícil que puedas seguir caminando o que puedas eh, querer emprender con otro negocio. Y, y te digo, o sea, pa, para muchas personas me decía, o sea, ¿cuál es una palabra con que definís eh, tu historia de éxito? Los fracasos, porque los fracasos siempre van a ser parte de tu vida, o sea, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenés que trabajar mucho en tu mindset, tenés que mucho trabajar en tu mentalidad, en cómo poder eliminar toda esa mentalidad que, eh, eh, y todos estos pensamientos que te están bloqueando. Eh, y una de las cosas que también, bueno, esta persona que trabaja conmigo hace es eh, eh, trabajar en vos mismo, o sea, eh, empezar a cambiar vos. Eh, realmente, la, lo que más necesitan cambiar en esto somos nosotros mismos uh -huh. para tratar de hacer el cambio. Y te digo, la mentalidad influye muchísimo. Entonces, eh, por eso yo te decía, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener es la claridad. Buenísimo, Ari, gracias. Mira, y pues nada, eh, estamos llegando ya a nuestro fin, agradeciéndote ¿Sí? muchísimo el que nos hayas acompañado, nos haya entregado todas estas herramientas y nos haya hablado de este tema de una manera tan cariñosa también, tan eh, informativa y educativa invitando a las personas a que, a que vayan al perfil de Ali, a que se descarguen todas sus plantillas, está muy fácil. Y también para todas mis personas de la comunidad, que también visiten eh, tu sitio web de Ramón eh, eh, y visiten todo tu contenido, eh, para que también, entre más contenido de, de este tipo, de primera estamos consumiendo, obviamente que vamos a lograr alcanzar más rápido el éxito. 
Gracias, Ali. ¿Algún último mensaje para despedir a esta maravillosa comunidad? Agradeciendo a todos los que se conectaron. No, los que muy, sus comentarios, muy, sus muy, pero muy contenta. Eh, estoy siempre a la orden. Por favor, visiten todas mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube también que aprenderían muchísimo también solo de ver todo lo, todos los eh, videos que están ahí. Que visiten mi sitio web, que visiten el contenido. Estoy disponible en mis redes sociales eh, eh, para hacerles cualquier contestarles cualquier consulta. Eh, y algo que sí le voy a decir como emprendedores, un mensaje final, es que al momento de emprender busquen algo que realmente les apasione, ¿verdad? Algo que ustedes disfruten, porque si hay algo que yo he sentido que esto me ha caído de maravilla es que es algo que yo amo hacer. Y otra cosa importantísima de, de un emprendimiento es que tiene que ir alineado con tu propósito de vida. Y mi propósito de vida es poder cambiarle la vida a muchísimas personas, transformarle su mentalidad, transformar su bienestar financiero. Y cuando vos ves esos ojitos brillar o cuando conseguís un testimonio de, eh, maravilloso y sentís que estás aportando tanto valor... ¿verdad? a tu comunidad, a tu sociedad, a miles de a la vida de miles de personas más, eh, el dinero va a fluir, o sea, el dinero va a fluir porque simple y sencillamente eh, vos estás aportando ese valor y así es, ese es el resultado de tener el dinero. Entonces, todo tiene que ir ligado con tu misión, con tu visión, con tu propósito de vida y hacer algo que vos realmente disfrutes y que sea una pasión y que lo hagas desde lo más profundo del corazón, cuando tú estás haciendo algo que realmente amas y disfrutas eh, se puede ver en la cara de las personas Gracias Ali, gracias por todo, gracias por ese último mensaje saludo a tu esposo, saludo a todos los que se conectaron Igualmente. pasen bonito viernes y corazoncito, nos vemos, corazoncito, gracias un feliz fin de semana, saludes bye, gracias igual, bye bye, bye bye